இணையத்தின் மூலமாக கரம் இணைத்த இளைஞர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நம்ம ஜல்லிக்கட்டுக்காக இப்போ எல்லோரும் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம இப்போ விளையாடுறதுக்கு பேர் ஜல்லிக்கட்டே கிடையாது நம்ம முதல்ல நாலு விளையாட்டுகள் விளையாடிட்டு இருந்தோம் முதல் ஒன்று ஏறுதழுவுது இந்த ஏறுதழுவுதல் அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு நேர் பாதை அமைச்சு அந்த பாதையில் காலை மாடுகளை ஓட விட்டு திமுல திமுரோட பிடிச்சிக்கிட்டு தமிழன் எவ்வளோ தூரம் போகிறான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த ஏறுதழுவுதல் ரெண்டாவது விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டு சல்லிக்கட்டு அப்படிங்கிறது மாட்டினுடைய கொம்புகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சல்லி காசை போட்டு ஒரு துணியை எடுத்து கட்டி வச்சுருவாங்க அந்த காளைகள் ஓடும்போது அந்த கொம்பில் இருந்து யார் அந்த காசை எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த காசு உரிமம் இதுதான் சல்லிக்கட்டு மூணாவது விளையாட்டு வெளி விளையாட்டு வெளி விளையாட்டு அப்படிங்கிறது காளை மாடுகளை வந்து ஒரு கிரவுண்டுக்குள்ளே ஓட விட்டுருவாங்க அந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது தனியாக நின்று அந்த காளைகளை அடக்கி காட்டணும் நம்ம பழைய ஜெமினி கணேசன் படத்துலலாம் பார்த்துருப்போம் அவர் தனியாக நின்று அப்படி கொம்பை பிடிச்சி திருப்பி அடக்கி கொண்டு இருப்பார் மொட்டை காளை படத்துலலாம் வர்ற மாதிரி ஸோ அது வந்து வெளி விளையாட்டு நாலாவது ஒரு விளையாட்டு இருக்குது பட்டம் மஞ்சு விரட்டு ஒரு அச்சாணி மாதிரியான ஒரு ஆணியை அடித்து அதில் இருந்து பதினஞ்சு மீட்டர் நீளமுள்ள கயிறு எடுத்து கயிறுனுடைய ஒரு நுனியை வந்து மாடுகள் மேலேயும் இன்னொரு நுனியை வந்து இந்த ஆணிலையும் கட்டிடுவாங்க அந்த வட்டத்தை தாண்டி அந்த மாடுனால போக முடியாது அந்த வட்டத்துக்குள்ள டைம் சொல்லி அடக்கி காட்டுவாங்க பத்து நிமிடத்தில் நான் இந்த காலையை அடக்கி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விளையாட்டு தான் இந்த நாலாவது விளையாட்டு வட்டம் அஞ்சு விரட்டு இப்போ நம்ம ஊருக்குள்ள பூரா இடத்துலையும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏறு தழுவுதல் மட்டுமே மீதி மூணு விளையாட்டு அழிஞ்சிருச்சு இந்த மூணு விளையாட்டுகளில் நம்ம மஞ்சு விரட்டு மட்டும் ஒரு சில கிராமங்களில் இன்னமும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க சரி இது இப்படியே தொடர்ந்துச்சுன்னா என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் பால் வியாபாரமும் அதே சமயம் அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்ஸ்டாலேஷன் மூலமாக அவங்க மாடுகள் உற்பத்தியிலையும் வந்து இதில் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இதை தவிர அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் லாபம் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபர்டிலைசர்ஸ் உரம் அதாவது நாட்டு சாணம் அந்த மாடனுடைய சாணம் வந்து விழுந்தாதான் நைட்ரஜன் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் வந்து மண்ணில் வந்து இறங்கும் இது இறங்கினாதான் நம்ம ஆறாவது ஏழாவது பாடப்புஸ்தகத்தில் படிச்சிருப்போம் நைட்ரஜன் சைக்கிள் அப்படின்னு ஒன்று அந்த சைக்கிள் ப்ராப்பராக நடந்தாதான் நமக்கு விளைச்சல் ஏற்படும் அப்போ நைட்ரஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் நைட்ரஜன் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதைய பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வகையான ஃபர்டிலைசர்ஸ் அவங்க வந்து சேல் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ் மூலமாக அவங்களுக்கு வியாபாரம் நடக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது இதில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய காய்கறிகள் வந்து வெளிநாடுகளில் அதுவும் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் இறக்குமதி பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை அவங்க மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து இறக்குமதி பண்ணுறாங்க நம்ம ஊரில் இருந்து மாட்டிறைச்சி அதிகப்படியான மாட்டிறைச்சி இறக்குமதி பண்ணக்கூடிய நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா தான் அவங்க தான் ஜாஸ்தியாக வந்து மாட்டிறைச்சியை உணவுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய நாடு அந்த நாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நம்மளுடைய ஏறு தழுவுதலையும் நம்மளுடைய வீர விளையாட்டையும் வந்து அவங்க தடை பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதை எதுக்காக பண்ணுறாங்க பால் வியாபாரம் மத்தி மட்டும்தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் அதன் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தயிர் வெண்ணெய் இது போன்ற சொல்லக்கூடிய பால் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய திரவத்தின் குடியமா அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வியாபாரம் இருக்கு இது எல்லாமே இல்லாமல் அவங்க கொண்டு வரக்கூடிய ஜெர்சி கம் ஜெர்சி மாடுகள் வந்து நம்ம பயன்படுத்தி நம்மளுடைய குழந்தைகள் வந்து பால் குடித்தாங்க அப்படின்னா கால்சியம் பற்றாக்குறை ஏற்படும் இந்த கால்சியம் பற்றாக்குறையை முடிவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு கால்சியமை டேப்லெட்ஸாக அடைச்சி நம்மள்கிட்டே வியாபாரம் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு விஷயம் சார்ந்த பிரச்சனை கிடையாது இதன் மூலமாக வந்து அவங்க இந்தியாவினுடைய மார்க்கெட்டில் மிகப்பெரிய பகுதிகளை பிடிக்கிறதுக்கு பிளான் போட்டிருக்காங்க இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அரசாங்கம் முன்னெடுத்து சில ஸ்டெப்புகள் எடுத்தே ஆகணும் அதை வந்து நீ இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இன்னைக்கு போராட்டமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த போராட்டத்தின் பின்னாடி கோஷங்கள் மட்டும் இல்லாமல் இதை பற்றின விழிப்புணர்வுகளும் நிறையா வந்து ஏற்படுத்தினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களாவே நம்ம ஊரை விட்டு வெளியே போவாங்க அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம வாங்காமல் இருக்கணும் ஒரு மக்காச்சோள கருதை கொண்டு வந்து ஒருத்தர் வந்து உங்கள்கிட்ட வியாபாரம் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்குறவர்கிட்ட எட்டு ரூபாய்க்கு கொடு ஏழு ரூபாய்க்கு கொடுன்னு பேரம் பேசக்கூடிய நாம் அதே மக்காச்சோள கருதை ஏற்றுமதி பண்ணி அதை ஒரு பாக்கெட்டில் அடைச்சி கொண்டு வந்து காலையில் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு டிஃபனில் கொடுத்து ஐடி பசங்க வாங்கி சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த பத்து ரூபாய்க்கு அமைச்சக்கூடிய பாக்கெட்டில் நம்மளால் வந்து விலை குறைச்சி பேச முடியலை என்ன காரணம் அப்படின்னா அது கார்பரேட் காரை வைக்கிறான் இது வியாபாரி வைக்கிறான் வியாபாரிகிட்ட நம்ம என்னைக்கு வந்து பேரம் பேசாமல் வாங்கி சாப்பிட்றோமோ அன்னைக்கு தான் வந்து இந்த கார்பரேட் செக்டார்ஸ் நம்மளை விட்டு